Hello, good evening, everyone. Good evening. Welcome back. This is your class number 12. Oh, all right, Eulise. How are you tonight? Are you guys okay? Or are you tired? How do you feel tonight? A ver, vamos a preguntar. Raúl Ernesto, from 1 to 10, how do you feel tonight? Uh, tired. <laughs> Very okay. tired. From yeah. 1 to to 10, from one to 10, the Luna ten. yes. Uh, 10, yeah. okay, uh, 10 is good, great. Uh, so one no. is not good, yeah? One, so. Oh, sorry to hear that. Okay, Christina, from one to 10, how do you feel tonight? <laughs> um, two, two. <laughs> oh my goodness. Oh no way. A ver, Rafael, from one to ten, how do you feel tonight? Well, in, I feel uh eight. eight. Okay, great. Yay, you're my team, you're my team. Yes, yes, yes. Mm -hmm. Okay, nice. Ajá, vamos a ver, a ver uh, si los demás están disponibles, por favor, podrían encender su cámara para poder verlos, para sentirlos cerca. Hi, Edwin, how are you doing tonight? A ver, Edwin, from one to ten, from one to ten, how do you feel tonight? Uh, eight. Eight, great. Yes. Carlos Ernesto, hello. Tell me, from one to ten, hello. how do you feel tonight? Uh, I feel um, so, so. Okay, from one to ten. What? Uno al diez, usted califica. Ah, okay, okay. Se siente. Eh... Ten is great. One is bad. I'm I'm staying number number seven. Number seven? Okay, well, more yeah. than half. Okay, more than <laughs> half. Good, good. Aha, uh -huh, vamos a ver. Ana Lorena, I don't know if you're available, but from one to ten, how do you feel tonight, Ana Lorena? Uh, maybe five, teacher. Because five. I am. Uh, you are sick. Yes. Oh, sorry to hear that. It is if it uh flu. The yes. Flu? Oh, okay. Okay. Um, are you resting at home? Uh, uh, at home. Okay. But uh, in the at night, and uh, uh, the rest of the day, I work. Oh, okay. Okay. So you are working. Mm -hmm. Yes. You are working. Okay. You don't have a medical uh, rest. No. Okay. Okay. Let's see. Hello, Nancy. Welcome. Tell me, please, from one to ten, how do you feel tonight? Hello. Um. Well, I feel a little tired today, so I feel like a four. A four. Oh my goodness. Yes. <laughs> okay. Okay. Well. Aha. Uh -huh. Vamos a ver a quién tenemos por acá. Ah, uh, bueno, Eulice está de oyente y tenemos también José Miguel is driving. Okay then, let's start then, let's start. 
Remember, yesterday we were talking about the transition words, and these transitions are to add ideas, um, one idea to another, a flow from one idea to the next idea. And sometimes we need to add more than one idea. So we need to manage with at least three, three of them. Even though they are the same meaning, they have a slightly difference between them. Um, sometimes we need to add something comparing. We need sometimes uh, contrast ideas, but adding a different idea. So that's the usage of these words. That's the main usage, to add ideas. Uh, whether you contrast or whether uh, or you um, or or you just add another idea. Uh, let's remember what are the transition words. Usually, they are adverbs. Usualmente son adverbios, and if they are not adverbs, they are phrases. And it means they are a group of words with the meaning of adding something. Yeah, with the meaning of adding something. And we remember, a ver, ¿quién recuerda alguna transition word ahorita? A ver, digamos las transitions words que vimos ayer. The addition. Further more. Furthermore. Mm -hmm. In addition. In addition, moreover, besides. moreover, moreover, mm -hmm. besides, someone said besides, uh huh. We have both. We have beside and we have besides, and uh, they are usually the same. But besides, we use um well besides we use it with uncountable nouns or plural nouns. So it's kind of different and beside, right? It's kind of different, but they have the same meaning, adding something equal of important, important, right? Equally important. Okay. Um, ¿Qué palabra usamos como para contrastar? Digamos, decimos una idea, pero luego decimos, agregamos una idea que es diferente y estamos como comparando, contrastando. A ver. Whereas. Whereas, uh huh. As a result. Okay, as a result, ese sería como así, el resultado de algo, ¿verdad? O sea, no, no es contraponiendo en realidad mm. o comparando, ¿verdad? Sino que de lo que dije, lo que continúa es esto, ¿verdad? <coughs> Por razón de esto, ¿sí? Uh -huh. A ver. Eh, teníamos whereas y teníamos otra palabra por ahí que a pesar de que algo algo parecía o que hay un obstáculo para que suceda siempre sucede a ver qué palabra es esa ¿Qué palabra usamos although ajá uh -huh, although although uh -huh. Usualmente, ¿dónde ponemos esa palabra en la oración? ¿Dónde la usamos? Yes, uh, in the beginning. At the beginning Or... of the sentence, yes. At the beginning of the sentence. Um, every, any adverb, any adverb goes depending, right? At the end, in the middle, at the, or at the beginning of the sentence. Eh, para no equivocarnos, por ejemplo, con los adverbios de frecuencia, aprendíamos según la regla, ¿verdad? General, es que yo voy a poner primero el sujeto, ¿verdad? Hay, luego el adverbio de frecuencia. En ese caso era always, usually. ¿Qué otros adverbios de frecuencia teníamos? Sometimes. Sometimes. Never. Exactly. Y luego decíamos el verbo, ¿verdad? I usually eat hamburgers on weekends, right? On weekends. I usually eat. Pero la diferencia o la excepción era cuando teníamos el verbo to be. 
y el verbo have. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Que va antes, ¿verdad? A el verbo. Va antes el verbo. Y luego ponemos el eh, adverbio. Eh, en ese caso era frecuencia de tiempo, ¿sí? Ahora imagínense con estos eh, que son unos adverbios para indicar eh, una adición, a, a, sí, aumentando algo, sumando algo. Estos adverbios generalmente van al inicio de cada párrafo, si fuera un párrafo, al inicio de la siguiente idea, ¿verdad? Y como decimos que una oración normalmente es una idea completa, ¿verdad? Que es la unidad, ¿verdad? De las ideas, es una oración sencilla. A ver, ¿cómo está compuesta una oración normalmente? ¿Qué partes tiene? Una oración. En complement. Exactly. Subject, verb, and complement. Entonces, si esa es nuestra idea que vamos a agregar, al principio de eso vamos a poner nuestro, eh, nuestra transition word, porque quiero pasar de, la, de una idea a la siguiente idea. Entonces, eso lo pongo al principio, antes de empezar con el otro sujeto. ¿verdad? O con el mismo sujeto, si así fuera. Ahora, hacemos una pausa, porque gramaticalmente... Uh, no necesitamos estar cambiando, digamos, a diferentes gramaticalmente. ¿verdad? Decíamos que lo hacíamos eh, por el estilo, por la forma de hablar de cada quien y todo eso. Pero las únicas reglas que teníamos eran después del signo de puntuación, perdón, del, después del signo de pregunta, iniciamos mayúscula. Obviamente, si terminó con un punto, ya terminé la idea, ¿verdad? Si terminó con un punto. Entonces, necesito iniciar con capital letter, con una letra mayúscula y poner una coma. Ahora, si no va una contraposición de dos ideas, por ejemplo, con el whereas, el while, o decíamos el although, por ejemplo, ¿Qué era lo que poníamos? Un semicolon. Semicolon es el punto y coma, ¿verdad? Porque son dos ideas distintas unidas sin una palabra de transición. ¿verdad? Entonces, gramaticalmente o ortográficamente necesitamos el punto y coma. Bueno, y después otra norma de, de escritura o de spelling, grammatically too, Sería después de la frase adverbial o después de la transition word, voy a poner una coma. ¿Para qué? Para hacer la pausa y darle el sentido que estoy adhiriendo, estoy sumando otra o aportando una idea más. Ok, eso era lo que habíamos visto más o menos el día de ayer with transition words. Ahora, hablábamos todo esto en un contexto. ¿En qué contexto lo estábamos hablando? A ver, ¿quién recuerda? ¿En qué contexto eh, lo estábamos viendo? Uh -huh. It was uh, in the, the beach uh, was uh, Beautiful, or, um, I, I don't know how do you say correct to enrich, to enhance, uh -huh. uh, mm -hmm. uh, rich in vocabulary, um, con convincente. Okay, to convince, to do it more convincent, mm -hmm. Mm -hmm. more or less. <laughs> okay, uh huh, and also this. Okay, the main thing is to emphasize or to reinforce what I was saying before. Okay, what I was saying before, then the next idea comes to reinforce, to give more uh, strength to my speech, right? To my speech. 
And sometimes we want to add, um, or we want to say additional things, additional ideas, just to make clear my point, okay? Just to make clear what I'm saying. And also to separate, to separate topics, even though we use uh, the transition words with the same topic, okay, with the same topic. I cannot add another, a different topic idea, cannot, uh, uh, that doesn't have anything to see with the first idea. It's not related to it. Entonces, voy a unir ideas que tengan una secuencia, ¿verdad? Que tengan, um, que hagan más claro lo que estoy diciendo, lo hagan más fuerte, etcétera. Pero no puede ser de otro tema, ¿verdad? Sino que del mismo tema, pero es otra idea agregada al mismo tema. Si no, entonces estoy haciendo una transición hacia otro tema, ¿sí? Hacia otro tema diferente, no hacia un punto del tema. Bien, uh, vamos a ver, solo déjenme ver por qué no tengo acá. Okay. Ahorita les voy a pasar un, un link. Ok. Cuando lleguen ahí al sitio, cuando lleguen al sitio, van a encontrar que hay un video, ¿verdad? Realmente eh, ver el video sería repetitivo a todo lo que vimos ayer. Entonces, basado en todo lo que hemos repasado ahorita, vamos a hacer este test que está abajo. Es un quiz acerca de eh, transitions or connecting ideas, ¿verdad? ¿Ya llegaron ahí? Entonces bajemos al quiz y lo vamos haciendo. Pueden abrir sus micrófonos y comentemos, ¿verdad? Comentemos las preguntas para ir haciéndolo relativamente juntos, ¿verdad? Ya lo comenzaron ustedes. Yes, teacher. Okay.
En el ejemplo, ¿qué le pusieron ustedes? En el ejemplo que sale, social networks are great for business because they allow you to connect to many people. Furthermore, Facebook has a lot of fun games. Is it correct? False. Okay, mm -hmm. why? Because the ideas are different. Completely different contexts, right? Mm -hmm. Okay. Mm -hmm. Por ahí les va a salir otro ejemplo. Alguien lo comenta cuando lleguen a otro ejemplo. When you are not sure how to teach a new idea, a new pattern, of, you can use it to it simply see and the previous pattern. Many students choose to study abroad because of the life blessing that travel provides. This way, they not only improve their academic skills, but their personal and future skill as well. Teacher, I'm sorry, but uh, I just watch a video, so I don't know where, where is the, 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 the place exactly. Okay. Under the video. Uh, I'm sorry, I'm sorry. Uh, I I joined on the link, but uh, I watch a, a video. Oh, no. Uh, you have to scroll down and there you have a quiz. Huh? Okay, sorry. Teacher, tell me. What do you mean? It's split up. It's split up. Split up to separate. Oh, okay. Thanks. Teacher, this exercise, this exercise will be available later. Actually, it is uh, because it is uh, an online quiz, so you can get the you can get the link and you can do it later. Ah, okay, thanks. Mm -hmm. All right. Because I'm driving and I. Didn't see <laughs> nothing. Okay, yeah, I know you're driving, and that's why I'm asking everybody to to comment uh, to comment their answers. But I think they are thinking, so that's why they are not commenting. We are going. Don't to worry, I will later. do that later. Okay. Okay. Yeah. Thanks. This fruit play when you try to take it. Another person is dying. It's very interesting, right? Yes, building vision.
it is very important to them. There are two ideas linking the innovation to moreover and they'd be the same line to ¿Quién se ha encontrado con alguna dificultad que quiera comentar? That effect on the nation, we must all take responsibility in way of adjusting to our lifestyle, such as driving, smart cars, watching less food, and recycle everything we can. For more, we must educate our children about the dangers of climate change so that they can help find solutions in the future. The next part of the discusses ways in which climate change negative effects individual and business. The above part of this forever are really easy to cover to be in the next part of the forever. Yes, it is recommended now. Yes, but it's not recommended because it is external attractive. No, it is normally wrong. No, everyone will notice it's okay to do it. A ver, ¿cuántos sacaron? 90%. 90. ¿Y en cuál fallamos? A ver. Number nine, in my case. Number nine, let's see. In my case, number six. Number six. Ah, ok, en, ya en lo práctico, ¿verdad? A ver, ajá, number nine. Me too, the six. Mm -hmm, mm -hmm. Ok, and number six, even though it says furthermore, you can use another reason because that's the most, um, the most appropriate. Furthermore, another reason of... I yes, don't remember case, exactly. It's confused because it have two clauses together, another and further. Mm -hmm. Yeah, but um, you are giving reasons or you are giving ideas, okay? So uh, it's not a problem to use both. Even though you can, uh, also you can use moreover, another reason, okay? Or... Uh, the reason why, ¿verdad? También puede decir, instead of another reason, you can say this, the reason why, or um, a different reason, también puede decir, a different reason will be, etc. O sea, sí puede unirlo así, pero en ese sentido, ¿verdad? En ese sentido. O sea, en el otro sentido, no es que estaba solo agregando. En donde agregó, es en furthermore. 
¿ya? ¿Qué agregó? Otra razón. ¿Ya? Yeah. Mm -hmm. That's why. Uh, de ahí, en la número 9 me dijo, ¿verdad, compañerito? Vamos a ver. Number 9. Pero sí tiene razón, Lorena. Es uh, something confusing, pero está ahí precisamente para demostrar o, o, o ejemplificar que eh, another reason no es solo para agregar y esa sería nuestra última opción. O sea, another es una opción ya cuando hemos usado todas, ¿verdad? Por decir algo. Mm. Uh, permítanme, voy a regresar allá. Number, you said number nine. Mm -hmm. Time may change is a problem that Effects, all nations, we must all take responsibility and make adjustments to our lifestyles, such as driving small cars, wasting less food, and recycling everything we can. Furthermore, we must educate our children about the dangers of climate change so that they can help find solutions in the future. Then it says the next paragraph discusses ways in which climate change negatively affects individuals and businesses. The above paragraph uses furthermore already. Is it correct to begin the next paragraph with, with furthermore? Actually, that's a, up to you. It's up to you. So it's not attractive because you are uh, in a rep repetitive, um, sorry, repetitive way. Repetitive way. So, mm -hmm. se vuelve monótono, ¿verdad? Mm -hmm. Aburre. Por eso dice not attracted. Uh -huh. Es bueno usar diferentes palabras para que no aburra, para que no se vea feito, ¿verdad? Y para que tenga una variedad y fluya más, ¿verdad? Y nos pongan más atención. Ese ejemplo lo ponía Nelson con in addition to, right? Or in addition. Si ponemos solo uno. No está equivocado porque usted está agregando, pero no suena bien. ¿Verdad? Ajá. Eh, ¿Alguien tiene alguna otra en donde haya fallado? O que tenga duda, o que tenga duda. Que la marcó así, pero todavía necesita... Una explicación. Are we okay so far? Vamos bien, ¿verdad? Háganme saber, porfa, si vamos bien, porque necesito ver por dónde andamos. Yes, teacher. Vamos bien, ok. Uh -huh. Yes, teacher. Ok, Glenda, thank you. Uh -huh. Bien, entonces, miren, el día de hoy, la clase de hoy es acerca de Siempre de los focus group y ayer estábamos haciendo una actividad en la que nos quedamos, ¿verdad? Ahora vamos a retomar esa actividad con el, su grupo, la van a retomar y vamos a eh, pensar en las ventajas y desventajas de realizar un focus group por el producto que nosotros tenemos, ¿verdad? Ahora, si lo pensamos así, pensando en ventajas y desventajas, entonces tenemos que pensar también en maneras de eh, evadir esas desventajas o tornarlas en una ventaja ¿verdad? o en una oportunidad. Eh, acordémonos que cuando nosotros eh, vamos a hacer un focus group, eh, sí, definitivamente van a haber pros y van a haber contras que tenemos que evaluar. Y lo que tenemos que hacer a la hora de organizar de, o de preparar todo es tratar de minimizar el error, ¿verdad? Aquí acuérdense que el que es amateur, digamos, trabaja, como decía la famosa Julie Andrews, trabaja para... Eh, para hacerlo bien o para llegar a hacerlo bien, ¿verdad? Pero el profesional trabaja 
para no tener errores, ¿ok? Para minimizar errores. Entonces, nosotros queremos llegar a eso, ¿verdad? Vamos a trabajar para no cometer el error. En cambio, un, una persona que no estudia, no visualiza, no piensa, no hace el estudio previo de lo, de lo que voy a hacer en mi focus group, no lo prepara, no lo organiza, no piensa, no mira las ventajas, las desventajas, va, seguramente, seguramente no lo va a hacer bien y va a tener una serie de errores ¿verdad? en su investigación. No va a, a obtener la información necesaria o correcta. Accurate information. Accurate opinions. And also puede tener hasta las medidas de las muestras equivocadas, ¿verdad? Acuérdense, una desventaja era de, precisamente que cuando hay una random sample, en el libro decía, este, puede ser que no tenga un, este, un estereotipo dentro del grupo, ¿verdad? Hablábamos de mm, perfiles o profiles como housewives, or maybe a full-time worker, o puede ser, eh, no sé, alguien de una profesión específica, ¿verdad? Maybe I don't have, digamos que lo voy a hacer en, en un ámbito médico. I need the doctor, I need the nurse, I need assistants or health assistants, I need educators of health, y una serie de, eh, profesiones que van a aportar una opinión certera acerca del producto que yo quiero lanzar, ¿verdad? Porque en algún momento tienen alguna, algo que ver con el funcionamiento de mi producto, ¿verdad? Puede ser. Entonces, eh, debemos organizarlo de esa manera. Entonces, déjenme introducir para que nos vayamos a los breakout rooms. Porque vamos a tomar nada más unos um, sería, ahorita son las 8.40. Yo la tengo programada en 15 minutos. Ok, esa actividad porque ya la teníamos comenzada o visualizada desde ayer. Entonces, vamos a ver eso de las uh, eh, advantages and disadvantages of running a focus group according to your product development or the new product that you are developing. Nos vamos a ir a eso y lo tenemos que ir detallando con transitions uh, or transition words, ¿verdad? Bueno. Bien, voy a ir acá en el manual. En el manual lo tenemos en la página 22, page 22, page 22. Entonces, hagamos un pequeño eh, sondeo ahorita acá. Okay. Por ejemplo, si yo quisiera conectar estas tres ideas, ¿sí? estas tres ideas, que el tema es disadvantages or the topic is disadvantages. Uh, if I want to talk about the, that there isn't enough stereotypes or there aren't enough stereotypes in the selected audience. Uh, y yo quiero decir un plus, otra idea acerca de esto, por ejemplo. A ver, um, hagamos, tratemos de hacerlo juntos, ¿ok? Vamos a decir, there isn't enough stereotypes in the selected, selected audience. Y si yo digo, moreover, otra idea relacionada al stereotype. A ver, alguien pensando ahorita. Moreover. In addition. Uh -huh, uh In addition. In addition, don't judge uh, the people. 
Mm -hmm. People. In addition, don't judge the people, uh, no juzgar, no sé si es correcto. Ah, ok. Um, eh, bueno, está diciendo lo correcto, pero eh, no comprendo la unión de estas dos ideas. Don't judge people. Uh -huh. Ah, because of the stereotypes. Ah, oh, 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 oh. Ok, stereotype en este caso no es malo. En este caso, stereotype es como un profile o como perfilar al customer, ¿verdad? Bajo ciertas características. Por ejemplo, yo puedo estereotipar las opiniones de eh, las amas de casa, por ejemplo. Todas van a tener como una relación, ¿verdad? Un, se van a parecer mucho porque están dentro del mismo ambiente. Es un stereotype. ¿verdad? de opiniones, uh, no solamente es que sea la persona, sí se refiere al, a la persona que yo voy a seleccionar, pero no es malo, o sea, no, no es darle un, una etiqueta mala, no, es okay. perfilarla. Uh -huh. Entonces, por eso no comprendía mucho su, su idea acá. A ver, en addition, ajá. Uh -huh. Si no tengo enough stereotypes in the selected audience, uh -huh. la siguiente dice participants. Participants is part of the audience? Yes. Okay, they are a part of the audience. Okay, then. In addition, uh -huh, not considering that the participants are part of the target language. Ah, ya suena bien, ¿verdad? Ahora, luego le ponemos otra más. Pongámosle una por acá, a ver si tiene lo mismo o el, el eh, relacionada a la idea anterior. Vamos a ver. Also, Ok. Uh, moreover, or in addition or furthermore. ¿Cuál me dijo? Moreover. Ok, moreover. Uh -huh. uh, need, need, uh -huh. Uh -huh. To consider. To consider. Mm -hmm. age. The ages. Ok. Mm -hmm. Good. To consider the ages. Because of the language, ¿verdad? Ahí agregamos una idea más y está bueno. Ok. Mm. Vamos a ver, ahora unamos esta otra, esta otra tiene que ver con lo anterior o con lo que están diciendo arriba, con estas otras dos. Yes, okay. personal. Tratemos de unirla. Mm. Por, uh... Las que hemos aprendido serían furthermore, moreover, uh, in addition, besides. Vale, si yo le puse, ajá, esto suena bien, ¿verdad? Besides, mm, besides, when, ok, when. The participant. Mm -hmm. When you have you have dominant person a uh, dominant okay uh, dominant personality within the group okay puede ser que alguien se quiera robar el show verdad entonces esa puede ser una disadvantage okay. Alguien que sí usa ese producto a su competencia, ¿verdad? Y se descosa hablando de lo, las bondades del producto de mi competencia, ¿verdad? Uh -huh. En vez de dar opiniones de lo que yo he creado o dar solo eh, ideas en contra y es, puede ser una personalidad dominante que puede afectar 
el desarrollo de todo el grupo o que empiecen o que se inhiba el grupo y ya no quiera dar opiniones, ¿verdad? También. Ajá, o que digan, no, el que conteste, el que conteste, ¿verdad? O ella que conteste. Entonces, eh, se relega las opiniones de los demás. Ajá. Va, veamos con las advantages. Unamos estas tres. ¿Tienen que ver una con la otra? Veamos primero. Opinions and opinions. Ok, acá. Pero ¿y esta tiene que ver con estas dos? No, right? This is about the budget. Este está hablando de el presupuesto para un focus group. Para, para un focus group, obviamente, eh, para probar un producto con un grupo, relativamente no va a ser caro, ¿verdad? Eh, recoger la información, porque no tiene que desplazarse de lugar en lugar, no tiene que pagar muchos investigadores, etcétera, ¿verdad? Entonces, esta... ¿Tiene que ver con estas? No. Entonces, ¿cuáles sí podemos unir y cuáles no podemos unir acá? A variety of opinions y luego usemos una palabra de transición de adición para unir esas dos. Vamos a ver. Maybe as well. As well. Okay. Mm -hmm. Ok, aquí podríamos poner and y después as well at the end, ¿verdad? También, o sea, no habría problema. Veamos que aquí tenemos una de adición ya ahí, ¿verdad? Que es and. Uh -huh. A variety of opinions as well accurate and unbiased opinions. Ok, también puede ser, moreover, puede ser Furthermore, puede ser cualquiera que signifique además, ¿verdad? Porque estoy agregando. Bien, vamos a ver entonces. Eso lo van a usar para poder presentar su eh, planificación. Vale, vamos a ver. En eso estábamos ayer, ¿sí? En eso estábamos ayer. Pero vamos a agregar solo una cosa más, ¿sí? Estamos en la etapa de organizar el focus group. We are in the stage of organizing a focus group, uh, but this is just a method of research. Este es solamente un método de investigación. Usted puede utilizar cualquier tipo de test, usted puede utilizar cualquier tipo de eh, eh, investigación, usted puede preguntar solo tendencias de compra o hábitos puede también hablar del producto, etcétera. Entonces, planificando eso, ahorita que se van a ir al focus group, vamos a organizar nuestro focus group, ¿ok? Por eso les decía yo que vieron las advantages en las disadvantages para que podamos organizarlo, porque lo que queremos es evitar eh, esas desventajas que estamos viendo, ¿verdad? Entonces, para organizar nuestro focus group, el de ustedes, piensen en su muestra, piensen en dónde, where, what, the, what will be the place, ¿verdad? Piensen qué tipo de moderador van a tener, ¿verdad? Si solo el que va a leer las preguntas o si van a tener alguien que haga que los demás participen. ¿verdad? El researcher, el que va a estar observando y tomando nota, ¿verdad? Y 
vamos a llegar a lo último. Lo último es que queremos planificar las preguntas que van a ir en el cuestionario de nuestra investigación, ¿sí? de nuestro focus group. Uh, para hacer preguntas, decíamos al principio de la unidad que existen aquellas que van a para que van a ser básicas para definir nuestra muestra. To define our samples. ¿Se recuerdan de las demographic questions? De las preguntas en donde se, pre, eh, se investiga o se cuestiona el estado civil, la edad, el género. Eh, si sí lo voy a hacer targeted. Si sí lo voy a hacer targeted. Ahora, si es una random sample, si es una random sample, también son necesarias las demographic questions. ¿Por qué serían importantes en una random sample? ¿Por qué creen ustedes que sería importante definir el perfil de quien me está contestando? ¿Ajá. ¿Por qué creen ustedes que eso sería importante? ¿Por qué creen que es importante preguntarle a la gente las cuestiones demográficas? Because it's the target and the potential customer. Okay, it's going to be useful at the end to analyze all the data we collected. Uh, we can um, make our measurements or present our results based in the opinions of each kind of um, a participant. And I can group after the focus group, if I did just a random sample, I can group the similarities. I can group the similarities. I can group, for example, women. I can group men. And I will see or I will evaluate the opinion in the same profile. Okay, in the same profile. Okay, bien. Vamos entonces a irnos al eh, breakout room. ¿Qué es lo que vamos a hacer en el breakout room? A ver. Dijimos tres cosas. Primero, terminar lo de ayer, advantages and disadvantages. Segundo, ¿qué es lo que teníamos que hacer? Do you remember? Ya se me perdieron, chicos. Hey, 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 here, everybody. Hey, hey, Sorry, hey. teacher, I'm lost. Uh -huh. Okay. La primera cosa que van a ir a hacer es terminar advantages and disadvantages of running a focus group according to your product. Ahora, the second thing, the second thing es organizar su grupo, ¿verdad? O su investigación. ¿Cómo lo van a hacer? Van a definir su muestra, van a definir eh, su lugar o la locación. Eh, acuérdense que la locación llevaba varios elementos. El moderador, ¿qué tipo de moderador? ¿Cuáles son las características que van a poner en esa persona o de esa persona? And the last one. ¿Qué era la última cosa que dijimos? The last thing. Demografía. Ah, ok. Uh -huh. Las preguntas, ¿verdad? Questionary. Exactly. Questions. Questions. ¿Sí? Yo les voy a pasar por el WhatsApp algunas preguntas que ustedes pueden tomar para eh, pensar en las de ustedes. Ok. Pero en realidad es cuestión muy de su grupo. Hoy sí, si hay preguntas, díganme aquí, por favor. No vamos a llegar allá y no vamos a saber qué hacer. Number one, advantages and disadvantages. Number two. Organize the focus group. And number three, 
questionnaire. Yeah. Okay. ¿Qué vamos a hacer? Finish the task. Finish. Finish. Advanced. Advanced. Organize the focus group. Um, uh, questionnaire. The questionnaire. Okay. Ajá. Muy bien. Por eso era que estaba pensando en los 15 minutos. Pero vamos a tomar el tiempo que sea necesario ahorita. Okay, voy a ir de grupo en grupo. Que... Teacher. Hello, teacher. Hello. Uh, Tell me. Nos faltan dos compañeros. Fíjese <risa> que estoy viendo que estos niños no se han... O ah, están teniendo... Ah, ok. Yo eso pensé, que han de estar teniendo problemas al llegar acá. O sea, están tratando de llegar acá. Uh -huh. okay. Porque yo los tengo en la... Eh, asignados, pero no eh, tampoco están en la otra sala, en la main room. Okay. But please continue, guys, continue. Okay, advantage about the focus group. Yeah, teacher. <laughs> teacher. Hello. Tell me. No me, no me ha mandado el grupo. No le creo. Vamos a ver. <laughs> teacher. Aquí habemos varios olvidados. Pero fíjense que no sé por qué los saca del grupo, porque ustedes quedaron, vaya, Wilber estaba con Cristina, ¿verdad? Y con sí. Ana Lorena. Eh, está para el grupo 1 está para el grupo 1 ¿sí? ah, sí, ahorita se lo mandé eh, Gracias, Ajá. y usted Raúl con quién trabajó eh, no me salió el mensajito por eso me quedé esperando aquí sí, eh, y cuál cu quién era su grupo con el que está haciendo su producto ayer no me pude conectar no pero desde el principio con... Creo que estaba Hoffman, creo que se llama okay, él. Okay. Estamos viendo algo de, de pizza. Uh -huh. Hola, Peter, yo con el grupo uno también. Ok. Oh, 
Hoy sí, ya me salió. Ok. Ok, ok. Vamos con Karen. Ok, ahí está el suyo. Y Fátima, ¿con quién estaba trabajando, Fátima? Miss Fátima, ¿con qué, ¿con qué grupo estaba trabajando usted? Con el grupo 1. Con Ana Lorena. Ana Lorena. Ok, ahí va. Need be. Believe in the, the beach, for example. Another idea, guys? Um, and disadvantages could be the locate. Uh, I don't remember what the meaning in English, the a local, uh, the area. Location? The location is the Tunga Beach. Yes. Okay. But uh, could the recent uh, location for our yes, uh, and a specific location where we can buy, where we can sell. The minutes. Yeah, it's a problem because maybe the 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 local will be expensive. In the street, we don't we don't know okay. is is legal sell in the street on the street. We need to get a permission from the local authority. So another thing that we have to no, is because in this area it could be an association with others uh... excuse me Edwin did you say association Yes. Okay, what is the exact idea with an association? So, uh, I think the in this area, uh, all the mm, negocios, uh, I'm sorry. Businesses? Okay, businesses uh, have association and work together to, to sell uh, their product, for example, the hotel have an association and and others. Yes, uh, Uno or informal sellers, right? Mm -hmm. Mm -hmm. Yeah, those associations are like unions. Unions, lo que conocemos como cooperativas y cosas así son unions. Mm -hmm. Okay. Okay, o sindicato. Yes, in this case, uh, for our, uh, could be an advantage if they don't want we receive.
I don't know. What do you think? Oh, uh, that's that meaning we are excluded of the union. Yes. Okay. It's a possibility. But in El Salvador, it's really easy to sell anywhere, right? Uh huh. So if you think of, of if you think of a place, a public place like uh, the beach, I think I think there are events you can take advantage of. Okay, you can go to events. For example, for summer, ahorita en la semana mayor, Holy in the Holy Week. There were a lot of events where you can just add to it and go to the committee to ask for a permission or a place to, to, to do it. And I think they will do it. I mean, they will give you one. So I think it's easy in El Salvador to do that. Mm -hmm. I have a history with the local police. <laughs> <laughs> and, uh, uh -huh. and, uh, and I was selling uh, uh, fish. <laughs> Were you selling fish? Yes, my okay. family selling fish. Okay, uh, and where were you located? I was in uh, Arce. No. And Armen, on the street? No, Arce. Ah, the, the city. Arce city, uh, yes. Mm -hmm. Yeah, and they took the mer merchant mer the merch merchandise merchandise, merchandise and mm -hmm. I lose a lot of money. Oh, so sorry. Yeah, okay. Mm -hmm. That's true too. That is what I'm yeah. asking. I mean, I'm thinking about the iron mercados, for example, uh, because you have to give just a little a short amount of money to get the place or some are not charged okay some well, are not charged eh, I yo participé it... en uno en un aeromercado hace muchos años atrás y era sencillo solo había que ponerse en la lista la alcaldía era la que estaba promocionando okay nos pusimos en la lista y cuál era el producto Entonces, es como una oportunidad de desarrollo, right? Development opportunities in the city. So that's what you have to look for. Mm -hmm. Well, in, in the old case, uh, we, we sell, sold uh, fish every year in, in Arce. But the year they, they how do you say inaugurar? Uh, uh, opened. They opened the new market. Uh, they 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 hicieron they 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 made they made more restricted in oh. in the politics. Okay, more regulations, and more regulations. More regulations. Yeah. Okay, and that's why. Yeah, and, and we we arrived to the market like the another years and and they took uh the other merchandise and oh. and that's happened. Oh. I can I can I can't uh you couldn't that. You couldn't. Okay, it was confiscated. So they they took it to Confis yes. the to the hole, right? It was confiscated. Mm -hmm. It was confiscated, yeah, it, and you had to pay like a, a ticket for that. Did you have no. to pay? Oh no, they they won. <laughs> uh, Why don't you charge for it, and then you can recover your your merchandise? No, uh, we. We spoke or speak? Spoke. 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 Mm -hmm. spoke with a person who knows the majority and they... Major. And, and, 
the major and and he inter inter uh -huh. he, he intervene he intervene in the case and and we go back the 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 a little portion of the pieces. Oh my goodness! Because so they, that's they took it <laughs> for real. Yeah. It was not confiscated. Yeah, yeah uh huh. It was like a robbery. Mm -hmm. Yeah, that was a robbery. The, the the last year, who uh, my family and me sold in us. Oh, sorry. I'm so sorry about it. Yeah, sometimes it's because of the authorities. They are, as you said, strict. But there are other places where you can freely go and offer your products, right? Mm -hmm. You can freely go. But talking about that, agromercados, any kind of event, summer events, or maybe a school or events or a party from any other company you can take advantage of that mm -hmm. pero así a las cabales si queriendo iniciar un negocio definitivamente si usted va a la alcaldía y le dice mire fíjese que vamos a lanzar vamos a poner un canopy ahí en tal parte y le tienen que extender que usted está autorizado para eso mm -hmm. Is the disadvantage in this case would be a tax, uh, a high tax. Oh, yeah, a high tax. Mm -hmm. Pero yo creo que se están yendo así como muy, muy difícil. Vamos a ver, uh, pensemos. Let's think. What, uh, what will be our sample? Random or targeted? We said random, right? Do we have a place where we can go and just give the samples and then we're going to do like a monadic test? Remember that you were going to do a monadic test? Yes. Um, but then right now we are thinking about the focus group, right? Uh, yo puedo agarrar un focus group de una compañía, por ejemplo, decirle al gerente, mira, voy a llegar con mi carretón de minutas me voy a poner afuera de tu... Entonces, a la hora de almuerzo, mandame a todos tus empleados, ¿verdad? O mandame 20 empleados para que prueben las minutas. O sea, también eso, ¿verdad? Eh, eso es targeted. Targeted. Um, puede ser random, que no me importe si me manda que mujer, que sea hombre, que sea joven, que sea anciano. O sea, no, no importa. Eso sí es random. Entonces, ¿dónde yo voy a tomar nota de eso? Es en mi questionnaire, en mi questionnaire. ¿Ok? Uh -huh. Ok, guys. Random sample. Ok. Um... Yes, the, there is a random sample because uh, in this location, uh, Tunco Beach, uh, we can uh, choose the many people could be uh, nationals and international people. How many people uh, are group? Um, we can use two group, but we can uh, use uh, a test in the morning and afternoon, and we can compare what is the difference. Of 
Who is singing? The teacher. No. No me acuerdo si así se escribe galleta. Yes, it is. Yo creo que con lo de la muestra, con eso estaríamos cubiertos. Sí. Y next y el lugar. Ideas. Supermarket. No. No sé. Um, yes, the places could be the supermarket. Uh, could moderate the our product could be a uh, display. Do you sure? I just uh, share my opinion. Okay, eh, Rosa en Pat, no, Karen, creo que es. Okay, teacher says supermarkets in San Salvador. Sí, está bien el supermarket porque como ahí está may la mayor influencia de personas, va. eso va a ser más fácil encontrar personas que puedan probar el producto. No sé si es on o es in. In. Mm. Uh, how do you say feria? Uh, como la feria de San Salvador que antes teníamos. Okay, teacher says fair. F A I R. Is another place? Consuma fair. Teacher says consuma fair. La, uh, just like a sample. Uh, we have two places. I think uh, two places. It's it's good. Okay. Yeah. The next is is a modera moderador. Okay. The teacher dice que how many groups? Habíamos dicho que tres grupos de personas de diferentes edades. Ajá, eso sí lo definimos en, el, en algún momento. Teníamos tres grupos por edades. Uh -huh. sí. Eso sí lo teníamos, creo, en el anterior. Uy. Yes. Quiero ver si lo logro abrir porque tengo un montón de cosas abiertas. Quiero ver dónde estaba. Oh, no, mejor, mejor, 
the the age the ages of customer people that are important because eh, ha, como que necesitamos responsabilidad pues ah como garantizarlo ajá ahí ahí estamos viendo la palabra sure que es así como asegurar Pero asegurar el, el... We need responsibility uh, from, from them. That's mm. why the age... El uso del, age. del servicio. Ajá, ajá. Ajá, y entonces estamos sería... Nuevo. Pero si, siempre estamos en el paso dos. ¿no? Sí, en el dos. Ajá, entonces sería que... Ah, puede ser, entonces. Puede ser que tome people between, algo así. Y de ahí ah, ponemos. Ah. Voy a tratar de escribir. De... Me olvido el between, ¿cómo es? Be bet. Between 19. <laughs> Algo, algo discriminativo lo otro va a estar y podemos poner otra vez que additionally verdad tal vez Bueno, se lo voy a compartir tal vez, pero sí, lo están, porque... están viendo, ¿no? No. no ahorita, ahorita. Yo en el aire. Ajá, cabal. Así me van, me van dando ideas. Hoy sí. Como <coughs> people between 19 y 3 años old. <coughs> yeah. I still need people. This is what they put on here. Show. Shadow. Show deberá. Shadow. Uh, to be, no sé si es así, to be Billy. With. Ahí me dicen si se les lo cambiamos. With. Eh, quiero ver. Deberá ser responsable. No, pero aquí estoy poniendo deberá ser responsabilidad. <risa> deberá ser responsable. Se escribe. Responsible. Responsible. Mm -hmm. Responsible. Responsible with. Debe ser responsable con nuestro servicio. Con, con el uso. Mm -hmm. Con el uso. Con. De nuestro, con el uso de nuestro servicio. De que estamos Por la razón de, de que se genera, eh, ¿cómo se llama? 
Esto, lo, los registros de la factura, ¿verdad? Cosas así. O posibilidad de gafa. ¿no? Sí. O lo dejo, lo dejamos hasta ahí. Mm. O lo mencionas como otro apartado. Sí, ¿verdad? Uh -huh. Ahí, ahí es lo que vamos a mencionar del internet. The customer people. Ahí te mandé, te envió la corrección a ti. Uh -huh. ahí, ahí le mandó la corrección a ti. Ah, ok, no la he visto. Okay. Ahorita ya me perdí tanta ventana que tengo. ¿Y en el chat fue? Sí, en el chat. No, que estamos aquí. Yes, when you say additional, uh, um, sorry, additionally to that, customers should be responsible when using our service. <laughs> when you say additional, additionally, ahí le falta el chido, aditio. Aquí. Uh -huh. Y después de eso. Additional, additionally. ¿Qué era? Ahí va a escribir lo que le mandó ahí. Quiero ver. Should be responsible when using the user. Sí, ¿Cómo era? Es que no lo veo ahorita. No, ahí. Ajá. Después de, de people. Aquí. De, Ajá. de people. Ahí vamos a agregar. Vamos a borrar eso. Should be. Y vamos a borrar shall. Should be. H -O -B -B. Should be. Should. Should. Ah, should. Sí. Should. U L D. Mm -hmm. No, B. Ah, uh, B. Should be. Mm -hmm. Responsible. Mm. Ah, y ahora está. Ahora. La voy a ir marcando. Ajá, eso. Ok. Should be. To be uh, responsible. Vamos a poner mejor other brands. Competition with other brands. Competition with with another qué? Brands. Ah, okay, okay. Mm -hmm. Instead of business. Um, the second I have is this product don't apply the three minutes promotion for free delivery. Uh, there are some promotions in the restaurants and another to go, but I don't know which of the sentence do you prefer? Great right idea. And mm -mm. 
customer preference for high crust pizza, but I don't know if you are agree with that. And the last one you said is, it, mm, 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 there are different promotions. Uh, well, I think uh, we have only this, only only this four. Are you agree with this for competition with other brands? This product don't apply the term in work of promotion or free delivery. They are some promotions in the restaurant and another to go. Customer preference for high cost pizza. Yeah, I like it. Yeah. They are three oh, different, okay. right? Yeah. Uh, cuatro. Ah, okay. O cambiar uh, alguna oración por de otra escribirla de alguna otra forma. Object verb agreement. Mm. No, I don't know. What do you mean with that subject bear agreement? Mm. So we have Okay, to, uh, no, just remember that when we write a sentence, those are really good. Those are really good, Nancy. You wrote competition with other brands, but then you said this product is only one, right? And then you say don't, it has to be, it has to say doesn't. Doesn't apply the 30 minutes promotion for free delivery. There are some promotions in the restaurant and others to go. Mm -hmm. Customer preference. Um, ok uh -huh. ahora agréguenle las eh, transitions uh, the transitions of addition words yeah that's correct Nancy, thank you <laughs> thank you ahora póngale eh, una de esas tres ideas ok, with transition uh, transitional words of addition yes. uh -huh. Try to relate them. Ah. Yes, we could say uh, there are some promotions in the restaurant and another to go. Uh, besides, this product don't apply the 30 minutes promotion for free delivery. Something like that. <laughs> Yes, using the transitional words like besides or also or as well or mm, however, contrasting, right? Or like that accepting. feature competition. Uh huh. Mm -hmm. competition with other brands in addiction, this product doesn't apply the 30 minutes pro promotion for free delivery. Okay. It's correct. Mm -hmm. Mm -hmm. Yes, it's correct. Okay. Mm -hmm. Yes, it's correct because you are adding another uh, advantage or disadvantage. It depends on what you're saying, right? 
If this is a disadvantage, then you are adding another one. Mm -hmm. Yes, it's disadvantage. Okay, then. And then you can say, as Nancy said, besides, right? Besides another reason or another disadvantage could be the customer preference for high cost pizza. Teacher, uh, I have a question. For example, um, this this word like in addiction, moreover, beside another, uh, I can use uh, in in whatever. For example, in in, in my example, uh, I can use. Uh, beside for in addiction or another and and it's correct you mean and distinctly uh, and distinctly uh you said like interchangeably uh yes you can use uh, these words uh as you like okay as you like because they the meaning of those words is similar okay they are synonyms they, the meaning is adding another idea, okay? Or like plus, right? Plus this and this and that. Entonces, si usted puede usarlos indistintamente, but you have to be careful uh, with the position of the word, okay? Uh, that it has to be at the beginning of the sentence and also uh, try not to use only one. Try to, if you have, more ideas, not only two ideas, um, but they, ha they have to be related. And also, if you have more ideas, then you can use three of them and it's okay. Mm -hmm. Okay. Yes. Mm -hmm. Thank you. Mm -hmm. Doesn't. <laughs> yeah, I know. <laughs> it's done. Okay, now the second, the second thing, guys. Oh, good. Mm -hmm, mm -hmm. Yeah, in in the first, I I think always put doesn't, but it's wrong, right? <laughs> it don't. It, it, actually, the this product doesn't. This product doesn't. It's okay because it's only one product that you are referring to. Hmm? If you say this product, then you say don't. Hmm? Okay, okay. A menos que usted pusiera, this product doesn't apply for. Okay, doesn't apply for. Pero y, y siempre sería doesn't. No sería, solamente que lo haga en plural sería don't. Okay, yeah. I get it. Okay. Ahora vámonos a, al focus group. Organize the focus group. Define your sample, if it is targeted, or if it is a random sample. Mm -hmm. The place. How many groups. How many participants in each group? Uh, let me see the target place. What do you think about the place? I think a good place maybe should be the restaurant. Mm -hmm. You can invite your group to yeah uh, to a demonstration. A little group for a for only a or only one pizza or a big pizza or maybe five or six person. Yes, five people, it's good. 
Yeah. And how many groups do you think? Maybe three, three groups? Yeah, it's a, a good number. Yeah, because in three groups, about five person. With different ingredients in the pizza. Mm -hmm. In this case, the, the sample is pizza. Or I, I confuse that. Yes, because her product is artisan pizza. Okay. Both things, both things. Remember the people who's going to participate, uh, who are going to participate, to participate, uh, that's your sample. That's your sample. La muestra o el muestreo que van a hacer es de la gente que va a participar en sus grupos. ¿Cuántos grupos van a hacer? ¿Cuánto tiempo les va a llevar a hacer eso? Entonces ustedes piensen, lo vamos a dividir, ¿qué? ¿Tres grupos cada día por una semana? I don't know, you can say, because you're testing your product. Hmm? Okay. Well, in this case, how, how do you think about the the uh, the target? Are you going to be targeted, for example, family groups or groups from a business, I don't know, uh, workers from a company nearby, or are you inviting oh, random yeah. people? Yeah, random people, so. Friends. Yeah, random people. <laughs> okay, like friends, group of, groups of friends, mm -hmm. groups of friends, or family groups. Mm -hmm. Ustedes deciden si es random o si lo van a hacer específico, ¿verdad? Ya direccionado. Eh, si ustedes van a tener un, eh, una muestra meta, entonces van a segmentar, ¿verdad? De acuerdo. Van a descartar a los que no sean familias, por ejemplo, o los que, bueno, nunca van a llevar, llegar grupos que no sean amigos, ¿verdad? No llegan grupos de enemigos. <laughs> this is just joking. <laughs> Pero, por ejemplo, de las compañías cercanas de donde ustedes van a estar, eh, ofrecerles a los trabajadores, ¿verdad? Algún descuento para hacer una prueba, ¿verdad? Y de algún nuevo sabor, les damos el ticket, llegan, sí, se, ¿verdad? Y ya es un grupo. O sea, ahí es cuestión de cómo ustedes lo quieran hacer. It's a conscious ideas from your teacher. Okay, thank you. And the target depends to the prices, right? The prices we choose. It or the kind of people. Related to that. O puede kind of ser random. We want to. Mm -hmm. Puede ser random y al final. Oh, I'm sorry. It could be random, but at the, at the end, when you present your results, you are going to segment the, um, the samples you got. For example, uh, you had random people in the restaurant to any hour, and I don't know, you made the groups, right? You made the groups randomly. And then with the questionnaire, with the questionnaire, you are going to say, okay, how many women participated. And then at the end, and the results, you are going to analyze women answer this and this and that. Men answer this and this and that, okay? Uh, people between 19 years old to 25 years old, they didn't like it, okay? Or some things like that. At the end, at the beginning, you can just say a random sample. 
Mm -hmm. We have to define the, the way, which is the people. Yes, and also you can define that in your questions. For example, uh, in the demographic questions that I showed before, for example, um, you said a uh, marital status or uh, the place where people live, the place where people work, uh, mm -hmm. maybe the city, right? Where they are located, uh, the ages, um, the um, rate of um, of incomes of the person or uh, things like that, things like mm -hmm. that. Mm -hmm. Preferences, any kind of preference you think. Mm -hmm. If it is sportive or if it is not a sportive person, it's mm, health styles, healthy styles or non-healthy styles, whatever you want to say. It's okay. Okay. Mm -hmm. Pero ahí vamos bien. Ya ahorita ya tenemos ahí que ya decidieron tres grupos diariamente de cinco personas cada grupo. Okay. Mm -hmm. Muy bien. Solo falta de definir cuántos días. Déjame okay. Cuántos If días. you say per week, per week it's okay too and you can have this for a month if you want uh, if you want to do it um, accurate more accurate more time yeah so yeah you can say like for a month or for two weeks for a fortnight mm -hmm. yes at the restaurant mm -hmm. Hello, Hosman. Por ahí en el WhatsApp les envié un listado de preguntas. Ahí pueden tomar algunas para que se ubiquen un poquito. Ok. Uh -huh. es, en los cuestionarios, eh, ¿cómo es? Bueno, decimos la siempre. Se pasan antes eh, de escoger a las personas o, o con base a eso la escogen. No, eso es lo que les decía anteriormente, que si la van a escoger random, así eh, al azar, digamos, o aleatoriamente, cualquier persona puede entrar en la, o participa, ¿verdad? En, en los focus group. Ahora, ustedes van a hacer esa, ese análisis al final. Por eso es necesario las demographic, ¿verdad? O sea, la hacen en el momento que si ustedes no van a discriminar eh, participantes. Ahora, si ustedes discriminan participantes, entonces vamos a hacer, por ejemplo, targeted. Ya yeah, targeted, vamos a decir, por ejemplo, yo le empiezo, aunque hay muchas que es simple observación, ¿verdad? Mujer, ah, pues no, es mujer. Ah, pues solo quiero hombres, entonces voy a decir, eh, a los hombres les voy a preguntar. Mira, su estado, uh -huh. si es casado, si es soltero, y si no, ahí termina, dependiendo de lo que yo quiero, mira, uh -huh. o las personas que yo quiero. Esto es para discriminar en un targeted sample. En un random sample, solo se hace como para ir haciendo los grupos a la hora de analizar uh -huh. la estadística, ¿verdad? Uh -huh. Sí. Sorry, teacher, tenía una llamada del trabajo. Oh, ok, Josman, no problem, no problem. Okay, continue, people. I'm going to see another group, okay? Okay. All right. La sala, porque... Yes, please. Let's go back to the main room. Okay.
Okay, people, empecemos. Let's start with uh, group number one, okay? I will give you the time, only one minute. It's okay, just to present what you did, okay? A short presentation, so you may start now. The group one is... by Ana, Lorena, Cristina, Fatima, Karen, Rosa, and Wilbe. If you want to share your screen, it's okay. Okay, I will share. Okay, uh, I will read the uh, disadvantages and advantages about the program. Uh, in the disadvantages, number one, we need to define the, the temperatures in addition size that sample uses. Number two, uh, I don't know the, the audience healthy habits besides to know the to know the age. Number three, being a natural product, uh, sugar cannot be added since it would not be a uh, one hundred percent natural product. In addition, uh, to be a natural product, it cannot be kept for a long time. Okay, si alguien más quiere leer las ventajas. Mi advantage it's it is a fresh product without preservatives. Also, it can drink for all age. The flowers are varied in addition. We can use session, sessional fruit, fruit. Somebody else. Okay, about the focus group, uh, we have three groups uh, of different age. Uh, the first group is kids between 10 to 18 years. Uh, we have uh, 25 participants. The second group is adults between uh, 19 years to 50 years. Uh, the same case, 55 participants. Uh, the third group is adults uh, more of 55 years. Uh, the reason is because it's a natural juice, and in this case, we think that is for all age. Uh, the sample uh, is a uh, in a gla glass cup. For this uh, focus group, we have uh, four different products. Uh, the juice, the juice, pardon, that is uh, the sample, the water for free more, remove the flavor to the juice, and coffee grains for remove the odor, and uh, simple cookies for remove the, the flavors too. And the place uh, we think in supermarket in San Salvador and consume a fair for the uh, affluency to the people. The modera, moderator uh, thing in an enthusiastic and talkative man uh, between 20 and 35 years with marketing studies and the research, uh, pues, 
uh, we think in an observer woman with degree in statistic studies and marketing with expressing in this uh, area uh, between 35 to 40 years and one people more uh, explain the questionnaire. Okay, questionnaire, uh, different questions and dates, uh, name, love name, age, gender, city, and marital status. In the other question, uh, for the moment, which product did you like the most? Uh, which product did you like less and why? Other display board, what do you like recommend? Which presentation do you prefer? Yeah. Um, if you have the opportunity to change the product, what will you change? And do you prefer our natural juice and synthetic juice or synthetic juice? Okay, that is all, teacher. Great job, guys. Great job. Uh, you put in order all your ideas and uh, you did it really great. Now, uh, there are some details that are, uh, are more uh, about the form instead of the, um, the subject or a matter So of the matter. So it's okay. It's okay, it's nice. Um, una de las observaciones es que han hecho los tres grupos, three groups, ahora. ¿En cuánto tiempo, verdad? Eh, lo van a mantener por una semana, por un solo día, o, ¿verdad? Eso tal vez para definir un poquito, ¿verdad? Los tres grupos, cuándo y cómo, ¿verdad? Eso sería todo. Mm, de ahí por lo demás, it was a great, a great thing. Bien, chicos, nos vamos a quedar con el grupo uno y este, la verdad que ha sido un muy buen ejemplo. Todos pueden tomar nota también de lo que ellos han hecho para ubicarse en ese orden. Lo han hecho muy bien. Eh, vamos a tomar la asistencia. Fíjense que se salvaron porque yo la actividad que iba a hacer para la asistencia es que me van a decir una transition word. Pero ahora digamos presente así rapidito porque ya están las 10 y 2. ¿Verdad? Mañana van los demás grupos, no, no crean que, que se quedan así. Mañana vamos a tratar de eh, hacer el cuestionario de una mejor manera, ¿verdad? Ahorita ya tomamos un ejemplo global, entonces eh, vamos a ir haciendo ya eh, a diseñarlo de una manera más eh, apropiada o direccionada, ¿verdad? Direccionada. Bien, vamos entonces a tomar la asistencia. Please, everybody, remember that you have to turn your camera on. And when I call your name, you have to say present. Eh, necesito que por favor hagan sus tareas en la plataforma. No se les olvide que eso es sumamente importante ir al día, ¿verdad? Después se les van a acumular y las tareas que van ahora son bastante análisis. Entonces, eh, les va a tomar su tiempito, ¿verdad? Entonces, no lo vayan dejando acumulado porque se va a ir acumulando demasiado. Vamos a ver. ¿Están listos? ¿Are you ready? Ana Lorena Lovato Orellana. Present. Okay. Blanca Jennifer Torres Martín, de Martínez. Carlos Alberto Domínguez Martínez. Present. Okay. Eh, Carlos Eduardo Torres Durán. Present. Carlos Ernesto Hernández Cepeda. Present. Carlos Francisco Arias Sánchez. Cristina Edith Ramos Ríos. Present. Edwin Antonio Quintero Sumaña. Present. Eulice Torres Torres. Present. Fátima, ok, thank you, Eulice. Uh, Fátima Noemí Umaña Castro. Present. Glenda Josefina Toledo Leiva. Present. 
José Salvador Bernal Quintanilla. I'm here. Okay, Josman Atilio Serrano. Present. Karen Lisset Sánchez Castro. Present. Nancy Margarita Morán Morán. Present. Nelson Alberto Peraza Mejía. Present. Rafael Alexander Serna Díaz. Present. Okay, Raúl Ernesto González. Present teacher. Rosa del Carmen Enríquez Flores. Present. Wilber Alberto Pérez Méndez. Present. José Miguel Torres Hernández. Okay, people. Uh, ¿Alguien no mencioné? ¿O todos mencioné. Bye. El día de hoy le toca a... Es en nuestra clase número 12 le tocaba a José Salvador. No sé si quisiera quedarse José Salvador el día de hoy. Está bien. Ok, bien. Entonces ya están listos los pisques. Así que see you tomorrow. Do your homework and have a very good night. Bye. 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 See you. Bye. Ok, Salvador. Uh, se le hizo doble, ¿verdad? <ríe> Pero no hay problema, no hay problema. Ajá. Cuénteme, ¿cómo vamos? How can I assist you today? Mm, yo creo que un poquito mejor. Un poquito ah, mejor. Bye, muy bien. Me gustaría que me, me ayude a reforzar estas últimas frases que hemos visto. Ajá. Quizás con, con el, el significado, significan lo mismo todas. Eh, sí, en general significan como que dijéramos plus o en, ¿verdad? O además para nosotros, ¿verdad? Que significa como además y agregando y poniendo encima, ¿verdad? Lo único que hay que ver en algunas, eh, bueno, te voy a decir las primeras que vimos, ¿se acuerda? In addition, moreover mm -hmm. y todas esas que vimos primero, las voy a poner aquí para que las visualice. Esas sí tienen un significado prácticamente intercambiable. O sea, y con esas usted puede eh, usarlas a su gusto, a su elección, en donde mejor le parezca, ¿verdad? Solo teniendo en cuenta que van al principio. En addition quiere decir en adición, ¿verdad? O sea, en suma uh -huh. o sumándole a eso, agregándole a eso, pero... En general, in addition, moreover, furthermore, besides, es además. Mira, además, aunque besides, besides, prácticamente pone dos ideas igual de importantes. Mira, igual de importantes. Ahora, furthermore es solamente aumentando una idea sin decir si es más importante o menos importante. Simple y sencillamente estoy agregando la idea. ¿verdad? Moreover, estoy agregando la idea, pero estoy diciendo además como con un poquito de, import, de más importancia la siguiente idea que viene a complementar lo anterior o a darle más fuerza a lo anterior. Uh -huh. O sea, que significa además también, ¿verdad? Pero el, la pequeña variación sería esa, de que moreover es como todavía más arriba de lo que yo estoy diciendo o con mayor significado de la idea que ya di, entonces digo la siguiente idea. Por ejemplo, el, que, el ejemplo que tenemos acá, claro que enviar textos cuando yo estoy manejando es peligroso, ¿verdad? Porque puedo ocasionar accidentes, pero todavía más importante, ¿verdad? Eh, no debo hacerlo, ¿por qué? Porque es ilegal en nuestro país. O sea, todavía tiene una connotación de mayor fuerza, ¿verdad? En addition, en addition es solo agregar un, una idea más o un objeto más, ¿verdad? Por ejemplo, acá los que tenemos, en addition to wedding dresses, o sea, además de los vestidos de boda, the boutique also sells accessory. Entonces, además de Vestidos vende accesorios. 
¿sí? Entonces sería además, pero agregando el otro objeto, ¿verdad? Mm. Ahora, en este furthermore, es como yendo más allá, yendo más allá de lo que ya dije, extendiendo un poquito más mi idea, ¿verdad? Por ejemplo, dice, this house is on the best street in the neighborhood. Estoy hablando de un acceso, estoy hablando de una calle, ¿verdad? Pero aún mejor, ¿verdad? O yendo más allá, farther more, it has easy access to the highway. Ajá, esta casa está en la mejor calle, pero aún más, tiene un acceso súper fácil al highway, porque ya habíamos hablado de la calle, ¿verdad? Que es la mejor calle. Entonces, es como extendiendo un poquito más la idea de agregando un poquito más la idea de la calle, ¿verdad? Refiriéndonos a ese mismo objeto. Ahora, en besides es además. Ese sí no, no eh, tiene otro significado más que decir plus, ¿verdad? Además de. Pero tal vez el slightly meaning que podría decir es como... Eh, igual de importante, pero extendiendo la idea. Sería, she knows 400 words besides numerous proper nouns. Se sabe un montón de palabras, esta muchacha, ¿verdad? Se sabe un montón de palabras. Pero entre esas palabras, además, ¿verdad? Podríamos decir que se sabe un gran número de nombres propios. ¿Verdad? Entre estas palabras que ya se saben. Además, proper noun. ¿Verdad? Uh, vamos a ver. O sea que se saben las dos cosas. ¿sí? Es agregando lo que son objetos. ¿Verdad? What does he have that I don't? Besides money and good looks. Aquí lo que podríamos decir es. Eh, si lo entiendo de este modo. Tal vez se le va a aclarar un poquito. Por ejemplo, ¿qué tiene este que no tenga yo? Decimos normalmente, ¿verdad? Uh -huh. Pero viene otro y, y podría decir las cualidades que tiene, ¿verdad? Pero las cualidades acá simple y sencillamente es el dinero y el ser guapo, ¿verdad? Entonces, sí, ahí ya nos aplasta. Uh -huh. Pero uh -huh. ese besides es como agregándole, pero eh, no necesariamente agregando, sino que explicando, ¿sí? Es una idea que aclara, ¿verdad? Que aclara la anterior, porque aquí no he dicho yo las cualidades que yo tengo, simple y sencillamente las dejo ahí en, en, en idea, ¿verdad? ¿Y este qué tiene que no tenga yo? ¿Qué tiene que no tenga? Obviamente características, ¿verdad? Entonces, además de dinero y, eh, y, y buena presentación, o bien bonito, ¿verdad? Entonces, este besides, es decir, además de, pero aclarando la cosa, ¿verdad? Aclarando mm. la cosa. Uh -huh. mm. Pero sí, todos significan además. Usted, con aprenderse uno, eh, ya hizo bastante. Con aprenderse dos, ya puede unir dos ideas, eh, perdón, tres ideas, ¿verdad? Porque uno la primera con la segunda, más una sí. tercera. Pero imagínese que yo tenga que hablar muchísimas más cosas o agregar objetos, me aprendo las tres. Estas tres son las más eh, utilizadas, por decir mm -hmm. así. In addition, moreover, and furthermore. La más utilizada quizás sería besides y la que se usa cuando, para no tener ningún error, digamos, en que no sé si decir further, more or moreover, voy a decir another. Another qué? Another reason, another way, another form. Ok, ya puedo yo utilizar esa otra palabra, another. Pero hay another. otras. Uh -huh. Another Perdón, significa another. otro. Otro, otro. Ajá. Ajá. 
significa otro, pero siendo específico, porque tengo que decir another way, otra forma, otra manera, ¿verdad? Another form, otra forma. Mm -hmm. eh, another eh, reason, otra razón. Pues estoy siendo más específico la, lo que voy a agregar, ¿verdad? De ahí hay otras transiciones, hay otras palabras que veíamos ayer, ¿verdad? Agregando de una idea a otra, pero que cada frase tiene su propio significado. Por ejemplo, tenemos as a result, ¿verdad? Como resultado de que él quería estudiar en una universidad. El resultado es que él se fue a estudiar a tal universidad, ¿verdad? A ver, de ahí dice... For this reason, está demostrando la razón por la que sucedió lo que sucedió, ¿verdad? Entonces dice, Ali was driving very fast yesterday. For this reason, esta fue la razón por la que el policía le dio su ticket. The police gave him a ticket. Son dos mm -hmm. ideas, ¿verdad? Ahora, si yo quiero solo agregar objetos... Puedo usar la coma o puedo usar and, ¿verdad? Eh, si fueran tres cosas, tenis, softball, and football. Uh, si solo son dos cosas, and. Ahora tenemos este otro, additionally. Es como decir and también, ¿verdad? O como decir eh, eh, and, the and, esa sería la palabra. In addition, in addition to, también, ¿ok? Este mm -hmm. es agregando la siguiente idea. Vaya, él dice que estaba en el grupo, en el club de guitarra, en el de matemática en la escuela, pero también, o sea, agregando adicionalmente, también estaba en un eh, equipo de debate, ¿verdad? Mm -hmm. Estaba en un campamento. Um, de ahí tenemos otras como as well, que significan también. Y puedo utilizar okay. otra que, se llama, que sea más común, como decir to, ¿verdad? T-O-O, -O, to, también. As well, um, indeed, también. Bueno, tenemos esta otra que es whereas. Whereas quiere decir bueno. que... Esta actividad siempre se realizó, aunque la otra actividad pudo haber sido un obstáculo, ¿verdad? Para que se realizara. Por ejemplo, eh, vamos a ver, aquí estamos contrastando, perdón, en el whereas estamos contrastando dos ideas. Uh -huh. En el whereas estamos contrastando dos ideas diferentes. Por ejemplo, en esta primera decimos que mis padres fueron a la universidad, pero en esta otra idea estoy diciendo que yo no fui a la universidad. Entonces estoy contrastando esta idea con esta otra. Mm -hmm. Que en mm -hmm. nuestro significado puede, podría ser mientras que, ¿verdad? Mientras que, esa sería más acertada, el whereas. Um, pero es también agregando la otra idea vale, de ahí el and and furthermore uh, espérame, el although 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 uh -huh. although uh -huh. este es este es el que es exceptuando, por ejemplo eh, si pudo haber un obstáculo para que eso no se realizara, pero se realizó a pesar de ese obstáculo ¿verdad? Mm -hmm. Entonces, por ejemplo, en esta, although the beach was crowded, crowded, we still had a lovely day. A pesar de que, sería este, más o menos, el although. A pesar de que, también existe otra palabra que se llama, que usamos, quizás es menos, com, bueno, no, igual de común, despite. Despite of, que también significa similarmente a although, ¿verdad? Pero although lo que significa es como a pesar que, a pesar de que, aunque tal cosa, ¿sí? 
Um, uh -huh. De ahí no hemos visto otra, ¿verdad? El however, el que estaba en, el, en, el, en la tarea, es however. Uh -huh. However, este es sin embargo. Okay. Sin embargo. Ajá, sin embargo. Esta sí hace la excepción también. También hace una excepción. Por ejemplo, digo una idea. Mmm, a ver, un ejemplo que se me venga ahorita. Mm, I went. Went to the park uh, yesterday. However, my parents were not um, were not um, fine with it. Ok, entonces, I went to the park yesterday. Sin embargo, mis papás no estaban bien con esa idea, ¿verdad? Yo fui sí. al parque ayer. Sin embargo, mis papás no se sintieron bien con eso, que yo me fuera al parque, ¿verdad? Algo les pasaba a ellos y yo siempre sí. me fui. Yeah. Uh -huh. Ok. Uh, ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, 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 sí. ¿Sí? Solamente una última consulta, tal vez. Ajá. El, el día de mañana, tal vez usted cuando tenga eh, descanso y esté más tranquilita, ¿me podría recomendar alguna página de internet que me ayude a una cuestión de vocabulario y gramática? Eh... Porque hay un montón en internet, pero realmente... Ajá. Hay tanta información que uno no sabe ni qué. qué bueno, ¿Alguna Ajá. página buena? ¿Cómo, ¿Con años? qué tema? Yo le, le aconsejaría alguna, pero quisiera saber más o menos en qué temas, ¿verdad? Porque ahorita usted está como al nivel intermedio. Al nivel ah. intermedio hemos visto, el, si hablamos de gramática, sería el tiempo presente, el tiempo pasado simple, el tiempo eh, presente progresivo, el, mm -hmm. eh, sería el presente perfecto, el pasado progresivo, ¿verdad? el pasado del be, eh, y también sería la voz pasiva y la voz activa, pero en tiempo presente y en tiempo pasado simple. Mm -hmm. O sea, esas serían las que llevamos hasta más o menos hasta esta altura. Entonces, eh, respecto a qué quisiera usted ahondar más. Fíjese que me gustaría, digamos, este, es que hay cosas que ya son básicas. Yo creo que, que ya las hemos visto en la escuela o en la universidad o algo así. Uh -huh. Entonces, repetir eso no, sino que quisiera exigirme un poquito más para avanzar. No repetir la misma cosita, sino avanzar un poquito más. Ah, ok. Si te pudiera recomendar sí. algunas páginas que fueran buenas, me gustaría, si es posible. Sí, claro que sí, con gusto, con gusto. Yo le voy a pasar algunos links ahí en el WhatsApp, lo voy a poner para que le sirvan, ¿verdad? Eh, la vez pasada creo que hablábamos de pronunciación con usted, ¿verdad? Que usted sí. quería aprender más lo de la pronunciación. Ajá, y le sirvieron los que le envié. Los sí. videos. Sí, usted vio un video allí y lo estuve, estuve revisando. La pronunciación de Ed, ¿verdad? Era con sí. usted, ajá, que habíamos visto. Ok, bueno, está bien, con gusto. Yo le voy a facilitar algún material para que eh, pueda usted eh, exigirse un poquito más, ¿verdad? Uh -huh. 
Está bien, Tessa. Ok, ok. Está bien entonces, Salvador, con mucho gusto. Muchas gracias por su tiempo, teacher. Pase feliz noche. Ok, you have a very good night too. Bye, see you tomorrow.